What's up mga pati? This is Pastor JP and welcome back to our program ang Heart to Heart of Plus. Dali sa mga Heart to Heart of Plus, always, ginatulang ang tanong po ang Diyos book by book, chapter by chapter, and verse by verse. And for this episode sa itong podcast, ayon na sabong sa mga John chapter 13, verse 1, asa sa mga verse 2. Okay? John chapter 13, verse 1, asa sa mga verse 2. Kung ready na kita, ibasahan ko dali sa mga New King James Version. Okay? Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that this hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Verse 2, And supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Maga pray kita. Father in heaven, we thank you sa mga time sa privilege again nga maka-worship kami Lord sa imo pagi sa pag-study sa imo nga word. And right now, nag-aaske kami sa imo nga buligid knowing nga uh, uh, kami Lord mga wala-wala gid kung wala imo nga bulig. So please enable us this time nga maintindihan gid Lord namon imo nga word. Please bear teacher nga uh, kung anong ginatudlo mo Lord, maintindihan gid namon and please give us Lord sang humble nga heart. Para Lord ready sa kami sa pag abaton sini and pagro si mo grace pagro si mo spirit ma apply kay Lord namo ni sa mantag sa kaboy. It's our prayer in Jesus name, Amen. So yan mga patid, John chapter thirteen verse one asa sa may uh, verse two. First things first always no sa so this may heart to heart of plus. Uh, sa tama mga first timers wala kami gusto mga time whether sa YouTube kaman, uh, Messenger, Facebook, uh, radio. And kung din pang uh, platform social media, welcome gid sa Heart to Heart of Plus. And as always, gina-recommend gid naton sa mga first timers nga kung pwede, no, uh, i-recommend naman sa inyo nga balikan gid ang aton nga previous nga mga episodes kung pwede halin sa start gid sa Book of John aton nga series, ano. For the reason na uh, makita naton ang uh, progression sa storya, no. At the same time, ang progression man sa mga lessons na ginapakita ni Lord o sa flow sa storya. Para pag-abot din sa may John chapter 13, kay medyo lawig-lawig na itong cover, less kita, less atong yung questions, less atong yung confusion, more kita sa learning. So yan. So kung interested kita makita itong mga previous nga episodes, please check lang sa itong uh, Facebook and YouTube channel. Type lang ang Calvary Baptist Church Maclean. No, kung gusto niyo mas dasig na doon malocate ang ato mga previous nga episodes uh, dito lang sa my YouTube no? kaya dito mas naka-arrange siya uh, sa playlist so hindi ka na mabulayan git sa pagpangita and sa pagpasunod sa uh, episodes ato dito sa my book of John yeah. so again Calvary Baptist Church Maclean and now sa mga regular na itong listeners welcome good as always and Ayar sa mga sa John chapter 13 and sa previous na tong episode na cover naton ang a uh, whole no uh, John chapter 12 and natapos naton ang ang inang chapter no and as we have mentioned sa inang episode naton sa John chapter 12 no amon ni sang uh, pag start sang last six days no Jesus Christ no atong John chapter 12 and then dito gindil no Jesus Christ ang apat ka group sang mga tao or people no o nagid iya close friends second ang ang great multitude no katatlo ang greek nga seekers no nga pangita Lord Jesus Christ and fourth ang chosen nation ni Lord Jesus Christ or the God no amo na siya ang Israel or Israelites specifically no mga tao dira yeah so amo na siya tabo and amazing dira na na, na learn no Nga, although gin reject sang chosen people ni God si Lord Jesus Christ pero wala ni nakaguba sang plano sang sang Dios no? instead pagi sa ila pagi sa pagreject nila kay Lord Jesus Christ natabo gid ang prophecy sang Dios no nga obrahon sang Israel sa kay Lord Jesus Christ and with that being said no that truth nga lead sa aton sa buong samay John chapter 13 naman padayon na ito story no? and pag-learn this sa my Book of John series 
sa mga mga studies sa Bible or medyo may mga uh, knowledge sa Bible no ang John chapter 13 amo ni siyang start no sang ginatawag sang kalabanan nga the upper room discourse ano and very exciting siya mga patid nga uh, series of chapters no again ang upper room discourse babaw nga no, no nga room so babaw nga room nga teachings no discourse and exciting sa mga chapters because dre gin uh, chronology as Christ ang Passover meal no nga very sikat sa mga Jew kag gin transform niya sa Lord's Supper no amazing dre mapatid na tabo and then uh, isa pa sa mga uh, truth dre sa mga chapters is that although nga tawag sa nga upper room discourse no ang ini nga uh, chapters 13 to uh, chapter 17 pero hindi tanan nga natabo diri sa mga chapters natabo sa upper room kag hindi man sa tanan discourse or teaching no so uh, makita nato ni sa pag progress naton sa mga chapters ni pero most probably gintawag ni siya nga upper room discourse no kay ang teaching of Jesus Christ diri nag-start sa room nga located sa upper portion sa balay, no? And then, nag-teach si Lord Jesus Christ. Diyan, siguro mga problema ng tawag nila. Pero amazing, amazing mga patid ang, ang matabo, Dre. So, kung rin din tayo sa buong padayunan natin, Dre. And, uh, basta ang kaluwat anay ang, ang verse 1 and verse 2 and magsasali din sa may uh, sasaniga section, Okay? So, ang balitin mga patid, again, Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had come, that He should depart from this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. In verse 2, And supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Yan, pause na yung mga patid. Tapos so, nga, uh, first section sa John chapter 13, no? Ang first section natin mga patid is kung ano ng verse 1 hasta sa may verse 17. Pero for this episode, kung ano yung first uh, verse and ang uh, gamay nga unang part sa verse 2. Okay? Now, as in nga uh, chapter, no? Very familiar. Ganyan actually sa kalabanan gid nga nag-join sa church, no? Or nag sa church. Kaya ang muna siyang time nga si Lord Jesus Christ, no? Gin tudlo niya ang humility, sa iya mga disciples and amazing kay gintudlo niya ini sa si disciples paagi sa pagpakita sa sang personal nga example nga siya mismo ang nagubra no? and then siyempre ang inubridery is din hugasan niya ginwash niya ang literal nga tiil sa iya nga mga disciples no? literal nga ginugasan ng Lord Jesus Christ ang higko nga mga tiil sa iya mga disciples And with that, mga patid, gin tudlo sa ila ang humility. Yan. So, una gito mga patid, no? Nga tunan natin ang time or kung saan o gin uh, wash ni Lord Jesus Christ ang tiila sa mga disciples, no? So, when did Jesus wash their feet? No? Uh, so, very clear daw na sa mga first na mga verse, uh, chapter 13, verse 1, ang basap mo sa Diyos tira, Now, before the feast of the Passover. Yan. So, sa nogin hugasan ng Jesus Christ dati in, yung baldra, before the feast of the Passover. Yan. So, very clear siya mga patid sa itong nga, nga verse na no, sa uh, word ni Lord. Now, uh, gamay nga detail about sa feast of the Passover in case lang uh, uh, ga-wonder kita kung ano ni siya, no? ang Feast of the Passover, mga patid, ang muna siyang gina-held sa mga Jew, kaya sa mga Israelites, every 14th no, day of Nisan. No, ang Nisan ni siya, ang muna siyang isa sa mga ngalan, sa month nila, nga kung sa aton nga kalendar, no, magatabo ni siya either March no, or April. Okay? Katabo siya is either March or April. Depende kung saan o mag arang medyo mag shift na or mag transition na ang bulan na lapit na lang siya mag full moon okay ang muna ang ginabasihan nila no and interesting na sa nga, nga fact sa 
pag-determine sa mga due sa ilang uh, month. Okay? So, that's why nga dipindi March or April. And nag uh, uh, lain lain na siya every year. No? Dipindi sa pag-turn man sa moon. No? Sa full moon phase niya. Yan. Pero basta sa ila, kung lapit lang mag-change ang moon, nga mag-full moon, no? pagka 14th day na niya, di yun, amun na siya ang Passover feast. No? Okay? Now, ano niya ang Passover? Ang Passover, mga pati ng feast, amun na siya ang pag-celebrate sa mga Jew, sa mga Israelites, ang ginurban ni Lord sa ila before. No? Amun na siya, mga patid, ang pag Passover or ang paglabay sa angel of death ni Lord no amo siya ika number 10 nga plague no and last nga plague ni Lord sa Egypt sa may Exodus chapter 12 no tong kay Moses nga tanyan by Lord let my people go pero sa Pharaoh pati katig pa siya sa iyang heart no that's why amo ni ang mga may mga plague si Lord or mga consequences no mga halit nga ipadala si Lord sa, sa Egypt no and amo ning last no ang angel of death no and makapas over lang ang angel of death or ang judgment ni Lord sa ila balay kung sundon nila ang instruction ni Lord kung paano sila ma-save. Yeah. So kung sunod nila to, luwas sila, na-save sila, why napatay ang ang ila firstborn, no? So okay sila, chill, relax sila. And with that, gina remember nila na every year gina siya mapatid no? ang ginurba ni Lord, no? Paagi sa sinang ginatawag nga Passover feast. Okay? Now, ang Passover meal or ang Passover nila nga food nga ginaprepare nila, ginakaona nila, siyempre, sa day sang Passover. Okay? Hindi pwede kan on before sa Passover, hindi on pwede kan on after sang Passover. Ang muna ganin, okay? Ang na siya nga Passover feast or Passover meal may specific is lang ang meal na prepedra and can only da sa tigid sa time gid or sa day gid sang uh, passover no yan e basta ra da na kay very important isa nga mga simple nga mga truths dere later on sa tong discussion now basta na tong luwat ang verse 1 sa so chapter 13 kay very interesting karon mapatid ang matabo dere Hambal din sa may verse 13 kung saan na tabo ang ini nga pagwash sa feet sa mga disciples. Kinambal din, now before the feast of the Passover. Okay? So, tabo ni siya before or bago pa mag feast of the Passover. So, dapat din, mulat pa sila sa time na mag Passover day na gid siya. Ano? And as na mag kaon sa ilang feast. However, mga pati, damo ni sa my verse 2 kung na notice na tong na very interesting kaya ang sa my verse 2 kapatid makita mo na si mga Bible no? sa so John chapter 13 verse 2 and supper being ended okay and supper being ended so mga kapatid this time very clearly ginahamba sa Paul sa Diyos nga yes it is the day before the Passover pero nagkauna sila sang Passover feast no a uh, Passover meal gali no nga mo na no? di ba dapat kan on nila na sa day sang Passover tinga subong wala pa nag Passover nga adlaw no nakakaon sila and supper being ended lapit na lang matapos ang ilang nga pagkaon no and sa amun nga mga klase sang verses din mga patid damo sa mga uh, commentators sa Bible especially ang mga naga uh, duga-duda balang ang Bible word ni God no? doon is lang pati sa word ni God mga amun nga mga klase sang mga verses no? ginakomentaran na yun nila ati tanong bala na wag isang to ang word ni God rio amun nga dapat lobrahon puti nga amun nga tabo no? ginagamit nila yung mga verses no? para sa pagtira mismo sa word ni God no and sa iba man nga way ka balo ti syempre medyo problematic no ang ini nga verse no kay paano na may set sila sang rules pero uh, gin gin ni gin gin disobey nila no or gin why nang sunod ang rules nila no nga klaro man nga wala pa nag pass over 
nga day no before pa lang pero ging kaon nila so ano gid man bala no verse 1 or verse 2 nagkaon asla pas over food or verse 1 before pas ang pas over nila gin kaon ang pas over meal now ang sabat na mga pati is very interesting actually it is yes to all no? yes kin kaon nila na before nakatapos la kaon ay eh, nakaon la before no ti ano the explanation no paano na bi now ay mga pati Sa grace ni Lord, very interesting kay uh, siyempre every century may mga historian ginamapatid no? ang kalibutan. Mga people nga tawas na time and ginasulat nila ang mga natabo, even ang mga culture, ang kostumbre sa mga lugar yung kusunin silang dako. No? And ano mga patid? Si Flavius Josephus no? Amun siya ang isa sa mga first century na Jewish and Roman historian. And kabalugit sa sang gakatabos niya time. No? Now, may ginsulat sila ang Mishnah. No? Nga do, do libro-libro niya. Na. Amun ni ang, ang, ang book kung saan din sulat ang mga tradisyon okay? sa mga Jew and ah uh, dila makita ang mga answer mga patid no? and aside dila may iban pa gid nga other nga mga uh, books nga gahambal and mga patid mo ni very interesting kay ginahambal nga as nga time ang Israel may duwa ka klase nga pag determine sang adlaw kung saan siya ka start and saan siya naga end for example Ang Israel na tunga sa dua ka part, no? northern kag southern, okay? Hare. Sa northern part sa Israel ko na mga patid, and makita mo sa mapa mo sa lugar sa Galilee, no? and dapat na kanday Jesus ang Nazareth. Man. Sa northern part sa Israel, ang pag-isip nila sa day or sa adlaw is from sunrise to sunrise. Amon na siya ang isa ka adlaw sila. Okay? So, sunrise to sunrise. Ang sa may southern part yes, sa Israel, ang muna na ang upon ng Jerusalem, no? ang isip nila sa adlaw is from sunset to sunset. So, kung tanaw mo mga patid, ang northern part medyo advanced gamay kaysa sa southern part no? when it comes sa pagkakasang adlaw. Okay? And medyo uli himanya gamay ang uh, southern part sa Israel. So, ang muna mga patid, medyo klaro na siguro, no? Sa verse 2, sa John chapter 13, si Jesus nagkaon sa Passover meal. Yes, kinkaon nila and patapos na sila. Huwag ganit sa problema. Kay, ginsulat ni siya according kuno sa northern way nga pag-isip sa adlaw. So, medyo advance ang time nila. So, bisan pa, ariya? bisan pa, before. No? Siguro, kaya ang before ni sa may verse 1, Southern Way. Pa siguro, balansi ang ano eh, no? Pa, dua ka people group sa Israel, makita, why sang, why sang left out or bias, gimputang siguro dua. I don't know. Pero sa amun na, no? ginambal rin nga, uh, ginsulat ni siya according sa Northern way nga isip pa isang adlaw. Kasi yung pasalaw Jesus Christ, taga North man sila, no? Das la yun sa Gaeli, sa Nasa Reds la yun. Di okay. Okay lang uh, magkaon sila in advance, gamay, no? Kaysa sa Southern nga Israel. Kaya total, advance ma sila. So, okay lang. No? Solve na ang problema. Now, Simple lang mga patid ang explanation, no? Do why masyado sa trail. Pero ang meaning, mga patid, aring astig. Ang meaning si ni, sa ginuban Lord Jesus Christ, grabe ka nami. Nga ahaw. Kaini nga simple, nga pagkaon ni Lord Jesus Christ, sang Passover meal, nga ginaselebrate kong Passover feast. Mga patid, nag-enable ni, no? 
kay Lord Jesus Christ nga pwede niya matransform ang Passover meal into the Lord's Supper. Okay? Nga ang Passover meal nga exclusive sa mga Jew gin transform ni mga patid no into the Lord's Supper. And explain ta na more later on. Now, isa po ka amazing nga matabo aside sa gin transform ni Lord Jesus Christ ang Passover meal into the Lord's Supper. It's may isa ka amazing pa no? Pagi sa pag sa ni nga nagkaon sa sang Passover meal. Ang ini nga yung Lord Jesus Christ mga patid, nag-enable mo si iya nga makrucify siya no? malansang sa cross sa day sang Passover mga patid. No? Man, sa kinu ba Lord Jesus Christ? Makrucify si Lord Jesus Christ sa day sang Passover and dere mga patid na fulfill ni Lord Jesus Christ ang symbol sang salvation nga ginpadala sang Dios halin sa paabot ng judgment sang Dios sa mga tao sa Exodus chapter 12 verse 21 nga ko ang mga Jew okay ang mga Israelites that time makita nila ang natabo no sa pagkaon And at the same time, nga pila ka days later, mapatay si Lord Jesus Christ, no? makita gin nila nga, ay, amugin ni ang simbolo or ang pictures ang ginaselebrate namun every Passover feast. No? Nung sa diin, ito lang time nga kumpat yun nila ang ang nami nila karniro, nga bata pa, no? ang perfect nila karniro, bla, no? nga bata pa. Ang dugo ipahid na sa frame sa pertahan si Nabalay, mapas over lang or labyan lang sila sa angel of death ni Lord. Kaya ang dugo sa lamb mag-save and maghatag sa kabuhi sa mga tao sa sulod sa ina nga balay. Hindi na ma-experience ang judgment ni Lord. And mga patid mo ni, na-fulfill or natupad gina ni Lord Jesus Christ ang amun na nga type or symbol sang salvation ni God sa time man niya ni Lord Jesus Christ kapatid. That's why kung buksan mo Bible sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7 1 Corinthians chapter 5 verse 7 ginhambal da that Jesus Christ or Christ is our Passover. No? Amazing it's mga kapatid. Si Lord Jesus Christ siya ang aton nga Passover. No? Siya ang aton nga salvation. So all in all, ang ini nga simple nga pagkaon ni Lord Jesus Christ sang Passover meal sa time sang Passover nagresulta sang duwa ka importante nga bagay. First gid, na transform niya ang Passover meal sa Lord's Supper. Ikaduwa, na fulfill niya ang simbolo sang Passover or salvation nga siya mismo mga patid. Siya ni siya ang upcoming nga lamb and siya ni siya ang maghahatagid sa final nga deliverance or salvation sa mga tao nga mag-believe sa iya. Ang sacrifice ni Jesus sa cross nga maghatag sa salvation sa mga tao is very important ni. And kung Arik Resubong and kung gusto mo ma-sure man nga ma-save ka man kasi siguro, siguro subong time hindi ka pa-save kung gusto mo subong nga ma-save ka man mga patid simple lang arin ng message ng, ni, ni Lord sa imo no? all need to do is tuhan mo ang ginuban ng Jesus Christ no? ang bagay sa pong sang Diyos patihan mo lang no? or i-declare mo una nga si Lord Jesus Christ is Lord kung gusto mo mga ma-save ka man no? hindi ka man lang pimpir no? as punishment sa imo sila no gusto mo pa langit ka, masave ka, i-declare mo nga si Jesus Christ is Lord or Master. And then, patihan mo nga napatay siya na tuod gid, pero ginbuhi siya lewat sa Diyos. No? And kung ubrahan mo na ang seryuso git si mong heart, then ang promise ni Lord sa Romans chapter 10 verse 9 is masave ka. No? Ang muna siya kasimple. No? Very simple. Uh, Nakarelax no, ng katama, libre pa. Kaya si Lord Jesus Christ nag-ubras ang tanan nga budlay nga part. No? Siya na nag-sacrifice niya self. So now, all you need to do is mag-ask us ng forgiveness yung mga sala and tuuhan mo si Lord Jesus Christ. 
that's it. Now, sa Lord Supper, yung mga patid, ano ang big deal sa Lord Supper? Ang Lord Supper, mga patid, amun niya amun siya ang meal, naging sugo sa Diyos actually, na dapat ubrahon, hindi lang sa mga Jew, okay? Kundi isang tanan ng mga tao nga nagtuo kay Jesus as their Lord and Savior. Actually, makita ito na sa Luke chapter 22, gid, kayo wa, isa naging state, gid, sa may John chapter 13. Pero kung basahan mo ang Luke chapter 22, dada mas detalyado ang ginubra na sa upper room, ang pagkaon na sang min, hagdira, Lord Jesus Christ, ginsugo ang iya ng mga followers, no? nga ang muna ubrahon nila. And ubrahon nila na eh, no? magkatipon sila, magkakaon sa sang tinapay, kag Diyos, to remember sang sacrifice ni Jesus sa cross para matagaan salvation ang mga tao nga nagpati sini so this time mga patid, hindi na ni exclusive lang sa mga Jew no kundi paagi sa Lord's Supper nang transform ni Lord nga Passover feast or Passover meal naging Lord's Supper siya and pati hindi na subong Jew no pati na ang mga Pilipino pati na kung sino nga hindi Israelite nga nakabaton sang salvation makaon in remembering okay ha? in remembering the sacrifice and salvation nga ginatag sa ato ni Lord Jesus Christ si mga patid no? naging partaker na kita no? nakaambit na kita sang sa salvation ni Lord. Ang gusto ni Lord ng Obrahon ni sa pag-remember sa ginuban ni Lord para sa atong tanan. Ha? Amazing mga pati, di ba? Before, Passover meal, di takarilhit ni eh. No? Ang mga jula na iya. Pero this time, gin-transform ni Lord Supper na. Kaya natanan niya mga tao, pwede na makaambit sa salvation. And sa mga na-save na, pwede ka makakaon together with other Christians, with other followers of the Lord Jesus Christ. And remember ninyo, remember naton ang inaba ng Lord Jesus Christ. Wow. So sa aton nga mga save na, I hope nga pagis ni nga Lord Supper. By the way, ang Lord Supper sa din sa sa Calvary Church, no? Lapit lang gid ma-resume, no? Uh, na stop siya sa pandemic pero lapit lang gid liwat ma-resume, no? Kay isa gid sa mga implante nga gin command ni Lord sa aton nga observe naton, no? ang pag uh, kaon together in remembrance sa ginoong ba ng Lord Jesus Christ sa aton. Pero for aton mga Christians, I hope ngayon nga Lord's Supper maging reminder gito sa aton sa ginoong ba ng Lord Jesus Christ sa cross and kung anong effect niya sa aton. No? Nga nang hatalas sa aton sang assurance nga someday uh, mapalangit kita o pwede ginaton si Lord Jesus Christ. And then, pwede na is that ini nga salvation nang hatagit sa aton sang bag-ugid nga nature, mga patid, no? Nga pwede ka nasubong maka-experience gid sang amat-amat and sure and lifelong nga change sa imo kabuhi, no? Pwede yan asubong because of the gift of salvation sa aton na narada ka siyempre ang Holy Spirit maka-intindig na sang word ni God, no? And pwede mo na ma-apply ang word ni God pag sa grace ni Lord. So, sure na gid, no? Ang lifelong na change sa imo ug sa ako. So I hope may reminder sa aton mga patid nga ang salvation ni Lord hindi ni siya uh, libre or freedom nga magsigil ang tapakasala. Kundi ini may reminder nga free na ta subong sa sala no? Sin is not your master anymore. Jesus Christ is your Lord. And now you have the privilege nga mag-experience siya sa pagbago sa imong kabuhi. All you need to do is i-humble in yourself kay Lord no? kaya siya na maghatag sa grace sa imo na ma-obey mo ang iyang word and ma-experience ang nami-nami na pag-change yung mga buhi. No? Ang abundant life, mga patid, na sa piyak sa mga problem, sa piyak sa mga challenges sa buhi, still, ikaw yung may hope, may arak asang assurance, may arak asang peace, may arak asang rest. Kaya ikaw naging anak sa Diyos and na-avail mo na kaya ginhumble mo yourself sa mga sang Diyos. And mga patid, no? So, I hope nga hindi mag encouragement sa inyo, no? Kung ikaw sa mong Christian, kagapatay ng kid, no? Walk with the Lord every day, no? 
nag uh, ka obey yung ka-study ka sa word ni Lord yung na-apply mo sa makabuhi sa grace ni Lord praise God kid pada yun kid and kung arik man sa buong ayon medyo hindi pa mo ginaka uh, perme medyo kis ka lang gusto mag-obey kay Lord kung time na grabe ng problema or or doon hindi ka gigani o lagi gigani masyado gana kid mag-study and mag-obey sa word ni Lord in this time may chance ka pa mapatid no and still si Lord nag remind it sa imo why don't you grab this chance and mag-start man sa buong study and obey sa word ni Lord kung gaano lang kung paano no feel free sa pag uh, reach out sa amo no pag contact sa amo dre pwede mo ko ma-chat sa messenger no i-type lang ang JP J P space S U E G A Y no and that magastorya ta and we link kami din magbulig sa imo sa Discovery Church no kung paano mag-start man uh, sa pag walk uh, closer and closer kay Lord no and my experience man ang bond life same or kung may lapit man ang church inyo ang gitudlo sang word ni God feel free man sa pag uh, 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 kanto sila no and mga isang bulig no kay para mas efficient man okay no? damo man siguro sang other uh, churches nga lapit sa inyo ang gitudlo isang word ni God in case mga wala then ari kami sa may uh, McLean Bonavista Gimaras no tubang sang uh, miwa no nga refreshment lapit na siya yon sa sa gym ano sa gym di sa sa Kalingaw yan and mga pangkot ka lang ay ang division ng Calvary Baptist Church no yan so anyways sa aton man yang uh, taga Calvary Church no then i hope nga just like sa akon ang ini nga uh, verse man no or verses may encouragement man sa inyo no padayon gid maga study ng base over ni Lord kay amazing gid ang ginuba niya sa aton no So, salamat git again sa pagpamati and magapray kita. Father in heaven, ga pasalamat git kami Lord sa mga time sa privilege again nga nakasali si mga word. And help us nga paagiro sa ni uh, mapadayon kay kami Lord na mag uh, tutumpag iro si mo sa pagsalis and pag-obey sa mga word tungod kay grabe git ka amazing imo love ang inyong brother sa amon sa sa cross sa Calvary. And so for those man Lord nga na subong palakabati isang message of salvation please continue to work Lord sa ilang hearts nga as soon as possible Lord sila man maka respond man Lord, sa imong gospel and eventually sila man Lord maka uh, tuugid sa kay Lord Jesus Christ bilang ilang Lord and Savior and maka start mas Lord sa pag walk sang abon at life nga gusto Lord para sa inyo sa kalibutan no? and sa so, man as we continue sa responsibilities man for this week Lord Kaway pa Lord, dalagi Lord namon ang inilod nga truth sa amon nga tag sa kahayats Lord nga uh, sa piyak sa challenges, sa piyak sa mga imperfections ni kalibutan. Pero still, uh, okay kami Lord at rest kami at peace, full of hope. No? Kay ginluwas mo kami Lord. No? Someday, sigurado gid, maupod kagin namon for the rest of eternity. So, salamat gid Lord. Gina glorify ka namon sa mga time. This is our prayer in Jesus name. Amen. So, yeah, mapatid, thank you for joining us in this episode of the Mansang Heart to Heart Talk Plus. God bless you and have a great rest of the week in the Lord.